惊为天人，真的红糖一级棒。他们不能没有鼻吃，因为它够油，好可爱哦。因为我吃过蛮可怕的。我是 Alison， 今天我想要介绍在新加坡五样我最喜欢的传统早餐。第一家，我们就先去吃我个人最爱最爱的卡鸭吐司，走。Yeah. 第一家来到的都是在 b o o k i e 这边的喜源 YY 咖啡店。这一家其实是我在新加坡算是目前最喜欢吃的一家吧，就是卡鸭吐司。看一下他们的面包，还蛮特别的哦。他们的面包跟像是雅坤啊、Toast Box 的比较不一样。这个面包比较是 b r i o c h 那种面包，布里欧面包，理所当然就比较厚片一点。然后给你看一下它里面，卡鸭跟奶油，看起来是热量爆表，但是我觉得感觉真的很好吃。他们就是给你两粒生鸡蛋，人鸡蛋。有些是店家会帮你打好，有些是他就直接给你两粒，然后自己料理，就在加黑酱油。咖啡的话就是狗币欧时代。先来吃一下我们面包，这边也是烤得非常非常的酥脆，厚厚的。嗯，很好吃。其实我会喜欢吃这种 brioche 面包，胜过于比较硬一点的吐司面包啦。因为这种我会觉得吃起来真的有在吃面包的感觉。雅坤也是好吃，但是它吃起来它的面包皮偏硬一点点，会有一点点像饼干的口感。这个的话，我会觉得真的在吃面包，真的是很好吃。它的卡鸭酱啊，甜度我觉得是刚刚好的，那个奶油也很香。再吃一口。这椰香味蛮重的，吃下去每一口你都会咬到那个椰子的那种椰丝香味。烤鸭有分绿色跟黄色嘛，他们家是属于黄色的烤鸭，这两个我都蛮喜欢的啦。只要是烤鸭我都爱。来喝一下他们的咖啡，狗比要九袋，九袋就是少糖的意思。正常糖的话，我觉得基本上都会蛮甜的。就如果喝拿铁类的话，我是不加糖啊。可是这种的话，我可能就会加一点点糖。他们的咖啡也是非常的浓，非常的香，所以你喝一口之后呢，就是充满电这样子。新加坡的咖啡有个特色就是它的口味会稍微重一点，比一般我们在外面喝到的咖啡会更浓郁一点，因为豆子的关系啦。新加坡的咖啡店的这种咖啡公司有 Robusta， 那种咖啡的话比较多是用 Arabica， 所以喝起来的话那个浓郁度会有差。这家的咖啡我觉得是就是喝起来很纯净的一个味道的嘛。半熟蛋，我最喜欢吃了，再加点胡椒粉。倒点黑酱油，最后就是把它使劲的拉一拉，拉得越丑越好，越丑看起来越好吃。看一下，有大概三种吃法，第一种的话就是你拿汤匙，然后直接这样吃。我觉得味道刚刚好。第二种的话是你整碗拿起来当汤喝下去，一大口的那个生鸡蛋整个进到你嘴巴里，你就觉得哦咕噜咕噜的感觉，非常的花。早餐吃这个，我觉得其实还蛮疗愈的。第三种的话是我最喜欢的，就是你要拿你的卡鸭吐司去蘸这个鸡蛋，它会蘸非常的多，就会留一些蛋液在上面，超好吃的。真的超好吃，我觉得面包蘸鸡蛋就是一个绝配，就是一个无敌的搭配了。他们不能没有彼此。那个面包啊，整个吸饱了那个蛋液，吃到那个蛋液了之后，又会加上一点卡鸭的甜味，所以你吃到面包会有点松松软软，然后有点湿湿的吸满那个蛋液的感觉，觉得那是最好吃的。嗯，超好吃的。这一天我还蛮推荐大家可以来吃的。国外的朋友，如果你吃了雅坤还有吐司工坊的话，不妨可以来这家试看看。新加坡的传统早餐店，我觉得。会更有那种在地 local 的感觉。话不多说，我们去第二家 ，Let's go。
次的早餐就是桂扎，我们今天来到的是 a n g o k y o 的老三桂扎，这间还蛮有名的，点的是一人份的桂，有点像是台湾的薄片的板条的感觉。必备的小菜就是这个菜尾，酸酸咸咸的，在新加坡呢，我就会配那个桂扎，或者是配潮州粥一起吃这样。他们的重头戏就是这道什么卤综合猪杂，今天点了有三层肉、猪肚、猪皮、大肠。老爆，再加上他们自制的辣椒酱，喝一下它的果条汤，它的汤头颜色也是属于偏比较深一点点，很好喝哎，是一点咸，但是多半是一点甜甜的口感，吃得到它的那个芹菜的香味，很香，蒜末也是加的刚刚好，所以整个吃起来口味是非常非常的浓郁，就是有蒜末，然后有芹菜，然后再加上它的卤汁的那个味道，而且也不会太咸，虽然它颜色看起来很深，但是我觉得口感一级棒，吃一下它的这个果条。是我非常非常喜欢的口感，它的果条跟其他地方稍微不一样的一点是，我觉得它的果条特别特别 Q， 滑嫩然后很弹牙的感觉，口感上来讲非常非常的好。第一大早吃到这个，我就觉得哎、欸，好幸福哦！平常中的幸福就是从这碗果条汤来的，不会讲太浮夸。先吃三层肉，他们家三层肉看起来不会到很肥的那一种。它的那个卤汁调的非常的好，只是我觉得它三层肉是有一点瘦肉过多。如果它肥肉部分可以再更多一点的话，吃起来口感会更加分。但是它味道本身是非常棒。猪肚，嗯，看它是有点比较偏硬一点点啊，我是觉得 OK。可是如果是可能老人家来吃的话，可能会有一点点过硬，会比较难咬一点、啊。我超爱的猪皮，好听哦，很好吃，很好吃。它的猪皮不是像外面很多店是那种煮到烂烂的那种，它是那种还保有非常 Q 弹的口感，而且它处理的我觉得。的也是非常的干净哎，有一些会看到还会有一些毛在上面，感觉没有处理得很好。那他们家感觉真的是有很用心的在卫生方面这一块，大肠。大肠味会有一点小重，如果你对那个猪肉的味道很敏感的话，你可能会有一点怕沾它的那个辣椒酱，看看会比较好一点。整个大家分哎，大肠的猪肉味其实就完全被改掉了，辣度非常非常高，所以你不太吃辣的人，可能刚开始要先沾一点点就好，因为我现在整个口腔都是那个辣辣麻麻的感觉，但是它的辣椒很好吃。如果你这样吃会觉得太清淡的话，你可以配辣椒。可是通常如果早上来吃早餐的话，我比较不会沾辣椒，我喜欢吃原味。刚开始起床第一餐嘛是。比较清淡一点，我觉得比较好。老鲍，这个应该消非常好吃，因为它已经直接是吸满汤汁了。很好吃，老公可以吸到汤汁更多，所以你会反而更吃得到那个八角香。因为我知道很多人会很怕八角的味道，他们家八角味道不会到太重，应该说大部分的人都可以接受的一个味道。太尾，虽然外面是咸咸的，吃到一半之后会有一个甜味跑出来，就是让你觉得哎、欸，其实它是 OK 的。小肥干的感觉，我觉得也是还不错。今天点的这些我都蛮喜欢，推荐你们来吃。他们家虽然是可以当早餐吃，但是他们家开了蛮晚的，每天会开到晚上九点钟，所以就算你今天。到下午的话，不会受时间的束缚。接下来我们要去第三家，出发。早餐就是经济米粉，它在后港三二七。经济米粉是我们蛮常吃的一个早餐啦，因为很经济实惠。通常很多人会点米粉跟果条掺在一起吃，但我比较喜欢光吃米粉的口感。很多地方都有经济米粉啦，所以也不一定说一定要吃哪一家。这一家我看评论还不错，就想说来吃看看。看一下我今天点的东西，就非常非常简单，就是平常会点的这三样：鸡肉、荷包蛋跟鱼柳。非常重要的就是一个辣椒。吃米粉的话，本身没有什么味道，比较偏淡一点。我配一下辣椒，辣椒我觉得有加分到很多。它辣椒我觉得完全不辣，偏辣偏辣的感觉，但是甜居多，蛮淡啦。早上我不喜欢吃太辣，我吃到很多外面那种，它会有点干干的，那种我就比较不喜欢。这个湿润度还蛮够，像它的鸡，感觉就是还不错。但是鸡腿肉哎、欸，嗯，好快哦。它的炸鸡腿肉是好吃的、欸，外皮是非常非常酥脆，里面的鸡肉是很多汁的那一种，一点点小油啊，但是。我觉得它鸡肉很好吃，在我吃过这么多家经济米粉里面，我觉得它的鸡肉是算数一数二的。吃它的鱼柳
，鱼柳也炸得很好。目前吃下来是料比它的米粉好吃。荷包蛋，看一下它有没有爆浆。哎，还好，微流而已。一般的荷包蛋，可是荷包蛋的话，我会希望它是那种蛋黄流动性比较高的，然后你把它戳破之后，它可以整个撒在那个米粉上面，吃起来就会非常的爽，因为你的米粉就会裹着那个蛋衣一起吃。再配那个辣椒，我觉得超好吃。这个我觉得是一个还算不错吃的金记米粉。接下来我带你去第四家 ，Let's go。兔兔麻秧，它有一个非常非常重要的泥浆柜，面煎糕，这个就是新加坡的传统早餐，印度米粉。椰子丝也是这样给你一大包，然后就自己斟酌自己加。重点是他们家做的这个椰丝还是热腾腾的哦，现场蒸好的。橘色的就是他们的放红糖吧，这个米粉就是掺那个红糖，然后还有那个椰丝一起吃。通常他们的吃法就是直接用手抓，先抓点椰子放在上面，再沾点糖。好好吃哦！这个印度米粉啊，有一点 Q Q 的口感。它虽然这样细细的，但它其实它吃起来是那种 Q Q 滑滑的，不会太软的那一种，是我喜欢的那种印度。它的椰丝非常的香，而且又是刚刚蒸好的，那个椰香味非常的重。我刚刚虽然沾了蛮多这个糖，吃起来我觉得比我想象中的还要不甜的，以为说好像沾很多糖这样吃起来很可怕，其实不会，我觉得它的甜是可以接受的那种甜度，会有一个完美比例的啦，就是看你自己喜欢多少糖。我就沾很多，不会说到很甜，还是很好吃。它吃起来口感非常好，吃到糖的部分它会有点脆口脆口，这里咬起来的口感是非常丰富，有它的 Q Q 的感觉，然后也有糖的那个颗粒感，脆脆的。它米粉不是热的，一般正常的温度，但是它的椰丝是蛮温的，超好吃，那个椰丝超香。虽然我没有吃过很多间普珠玛雅，但我觉得他们家是目前我吃起来算是很好吃的一家，因为我有吃过蛮可怕的。今天是好吃，等一下还没有，我还没有吃他们家的米浆粿、面煎糕，我们点椰丝跟花。花生口味的橘色的椰丝，好好吃哦！椰丝本身就很像我刚才吃那个普兔麻一椰丝，然后加糖的那个感觉。面煎糕本身我觉得非常的香，它的厚度我觉得是还蛮有口感的那种厚度，是还不错的，算是偏软一点的吧。但是它的口感不会大打折扣，高类的那味道非常的香，很单纯、很朴实的味道。它那个椰丝吃起来也不会说太甜，你真的是吃得到一丝一丝的那个口感。它的椰香味非常的重，然后味道上我觉得我很喜欢啦。花生口味是，但是我在新加坡最喜欢吃的口味吧，胃口很小的人啦、啊。你可能就这样一个面煎糕就解决掉一个早餐了。这家这个才卖九毛钱，超经济实惠。花生口味也是很好吃，咬下去的每一口都吃得到花生的颗粒，在整个拿出来的时候，你就已经可以闻到很浓郁的花生香了。其实他们家两个口味比起来的话，我会比较喜欢吃他们椰子的口味，惊为天人，真的。相较之下，可能花生的就稍微比较一般，比较普通一点点，但是还是好吃的。椰子系列的产品真的是蛮强的，他们家非常非常特别的卷形面煎糕，很像是在日本看到的那种可丽饼，外皮是那种硬硬脆脆的，然后里。里面是铺了满满的花生。嗯，很好吃哎，很像是那种小零嘴的感觉。它的那个花生香真的很浓，这个你吃下就是满嘴的花生，整个嘴巴都是花生味。汤我觉得量也是放得刚刚好，因为如果你这个没有吃到这个甜度的话，它其实就没有这么好吃了。饼干的口感跟刚才的那个一般的面煎糕差蛮多的，截然不同的东西，硬硬脆脆。当早餐的话，我可能会比较不习惯，习惯吃那种比较软一点的面煎糕当早餐。这个的话可能就是下午茶，你们来的话可以点它的。椰子面煎糕，还有他们的普渡玛雅。接下来我们要去下一家 ，Let's go。Yeah. Yeah. 
Roti p a n a 在新加坡也是我非常非常喜欢吃的一个新加坡传统早餐。先点了他们家最有名的 p o n p a t a 看一下，这很迷你。另外一个就是烤松，是没有包任何东西，跟 egg p a t a 然后他们家还有一个很特别，就是这个 fish curry sauce。通常你们来，他会是给一般的咖喱酱，但是他们家有名的是这个 fish curry sauce， 所以你要另外跟他要的东西。p o n p a t a 超酥脆，它里面是不是很油？你知道它为什么会这么好吃吗？因为它够油，它整个吃起来非常非常酥脆。一咬下去就听到那个咔哧咔哧的声音，你吃起来就是有那个面体香，罪恶感非常非常重的一个美食 d i s h curry。嗯，它的咖喱味道非常非常的重，浓稠度是算中等的，鱼肉的味道其实我觉得有点明显，可是那个味道我没有到很喜欢，我觉得它咖喱有点太重了。一般的咖喱，一般的蔬菜咖喱吃起来辛辣的成分更高，味道也是非常非常重。今天有时候我比较吃不习惯，如果这样吃下的话，我还是最喜欢沾那个白糖吃。我觉得这个是最好吃的。先来吃一下一般的夸达，很像是台湾的葱抓饼，感觉真的有抓出那个葱抓饼应该要有的那种层次，一丝一丝的感觉。它其实一般的烤松花，它就很好吃的，非常有层次感。不会说咬下去是一层面皮，你会吃到很多层，所以它也是够油。Egg p a 感觉就会比较软一点点，因为它有蛋，很像是台湾那种葱油饼加蛋，但它没有葱啊。他们家在新加坡算是非常非常有名，我最推荐的是这个贡花茶，非常特别，然后咬起来每一口都是酥脆的。咖喱的话，我就觉得个人比较还好，因为他们真的口味有一点太重。以上呢。就是在新加坡最喜欢吃的五样新式早餐，你也可以在下面留言告诉我你最喜欢的早餐是什么。其实新加坡的早餐太多太多了，我今天大家吃只是冰山一角吧，所以我今天只是挑选五样我最爱的。今天这样吃下，我觉得最让我惊艳的是那个普图马羊，很特别，很好吃。目前我知道，我觉得算最好吃的吧。那我自己平常比较常吃的其实是经济米粉啦，比较方便嘛，便宜又好吃，又不会到这么的 heavy。那二零二一年第一集就到这里啦！再祝大家新年快乐！如果你喜欢今天这支影片的话，不要忘了帮我按赞、订阅、分享，然后开启小铃铛。下次见，拜拜。